నమస్కారం ప్రయాణ పరిహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం సమ్మర్ అనగానే మొత్తం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా కలిసి గట్టుగా ఎంతో మెమరబుల్ గా చేసే ఒక చక్కటి ప్రయాణం మరి ఈ ప్రయాణం మనం సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి మరి అవన్నీ కూడా మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎప్పటికప్పుడు మేము చెప్తూనే ఉన్నాము మరి చిట్కాలతో పాటు మనం సమ్మర్ అనగానే అది తినకూడదు ఇది తినకూడదు అంటే పర్టికులర్ గా కొన్ని తినాలి హెవీ అయిపోతుంది బాడీ లేదు అంటే ఆయిల్ ఫుడ్స్ తినకూడదు ఇలా చాలా చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి మనం ఏదైనా తీసుకోవాలి అంటే అలా కాకుండా నోటికి రుచికరంగా ఉండే విధంగా ఒంటికి ఆరోగ్యంగా ఉండే విధంగా అలాగే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటే ఆ ప్రదేశాలంతా కూడా చక్క పరిసర ప్రాంతాలు అన్ని కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేసే విధంగా మనకు శక్తినిచ్చే విధంగా ఉండాలి ఆహారం ఏదైనా సరే మరి అలాంటి పలహారాలను మనం తీసుకెళ్తే ప్రయాణంలో చాలా బాగుంటుంది చాలా ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటాం అలాంటి పలహారాలని ప్రతి ఎపిసోడ్ లో మేము మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం ఈ రోజు కూడా సరికొత్త పలహారాలతో మేము మీ ముందుకు వచ్చేసాం మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈనాటి పలహారం ఏంటో చెప్పేద్దామా తప్పకుండా సో నువ్వే అన్నావు కదా శక్తిని ఇచ్చేదయ్యి ఉండాలి మనం ఎండలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు అలాగే నోటికి రుచికరంగా కూడా ఉండాలి నీ డిమాండ్స్ ఇరండి నీవే కదా అందరూ డిమాండ్స్ ఇవే కదా ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళందరికీ మరి ఆ రెండింటినీ కలిపేసే ఇప్పుడు మేము ఒక చక్కటి పలహారం తయారు చేయబోతున్నాం అది ఒక స్వీట్ ఐటమ్ మరి దాని పేరే పెసర పాయాసం పెసర పాయసం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఉడికించిన పెసరపప్పు పాలు నెయ్యి నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం పంచదార ఇలాచి పంచదార పొడి డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదా మరి వెంటనే ఈ పెసర పాయసం ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం సో ముందుగా అయితే ఒక కడాయి కావాలి ఓకే కడాయి కాస్త వేడైన తర్వాత మనం నెయ్యి వేద్దాము అంతకంటే ముందుగా మన ఈ పెసర పాయసం తయారు చేసుకోవడానికి రెడీగా చేసి పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెసరపప్పుని చక్కగా నానబెట్టేసుకుని కాస్త గ్రైండ్ చేసేసుకుని కచ్చాపచ్చగా పేస్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట కచ్చాపచ్చగా పేస్టే చేసుకోవాలి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయొద్దు కచ్చాపచ్చగా చేసింది పంటికి తగులుతూ మంచి టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అలాగే కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు కూడా మనం రెడీగా ఉండాలన్నమాట ఇంకా మిగతా మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం పాయసం అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మనం రైస్తో చేస్తూ ఉంటాం కదా బియ్యం తోటి అవును బియ్యంలో పెసరపప్పు కానీ శనగపప్పు కానీ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇది పూర్తిగా పెసరపప్పుతోనే ఇంకొకటి ఏంటంటే పెసరపప్పుతో చేసేదాన్ని పులగం అంటారు కానీ ఇది పులగం కాదు పాయసం పాయసం పంచదార వేస్తున్నాము నెయ్యి వేసేసాము ఒక చెంచా నెయ్యి వేసాను నేను ఈ నెయ్యి కరుగుతుంది కదా ఇది కరుగుతుండగానే మనము కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పు పేస్ట్ ఓహో నెయ్యిలో ఫ్రై చేయాలి నెయ్యిలో ఫ్రై చేయాలి ఓకే నానబెట్టుకుని గ్రైండ్ చేస్తుంది పెసరపప్పు అంటేనే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా స్వీట్ స్వీట్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పుడు పెసరపప్పు పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు నువ్వు ఇప్పుడు మనం నెయ్యి చేస్తున్నాం మొత్తం నెయ్యి అంతా కూడా ఈ పెసరపప్పుకి మనకు పట్టియాలి ఓకే ఆ పెసరపప్పు వెగుతున్న స్మెల్ వస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే పాలు పోసుకుందాం మనము ఒక కప్పు తీసుకున్నాం కదా పెసరపప్పు అలానే ఒక కప్పు పాలు ఈ పాలల్లో కూడా మనకి నేతిలో చక్కగా వేయించుకున్న ఈ పెసరపప్పు కూడా బాగా మిక్స్ అవ్వాలి బాగా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి అవును పెసరపప్పు ఇప్పుడు మనకు పాలలో ఉడుకుతుంది కాస్త దగ్గర పడుతుంది ఇలాగా సో తర్వాత ఒక కప్పు సగ్గు బియ్యం సగ్గు బియ్యం నానబెట్టిన సగ్గు ఆల్రెడీ మనం నానబెట్టేసుకుని వాటర్ తీసేసుకున్నాము ఆ సగ్గు బియ్యం మన వేసవి కాలంలో సగ్గు బియ్యం కూడా చలవ చేస్తుంది సబ్జా సగ్గు బియ్యం అలాగే వాటర్ మిల్ అంటే ఇలాంటివి మనం తీసుకుంటూ ఉంటే రెగ్యులర్ గా రోజుకి ఏదో ఒక ఇలాంటిది సంబంధించింది ఏదో ఒకటి రోజుకి మనం తీసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే బాడీ డిహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కొంచెం చలువు అనమాట ఓకే మనం ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం 
సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నాం ఈ రోజు పలహారంలో అవును ఓకే సో అన్ని వేసేసుకున్నాం కదా యాలకలు పంచదార పొడి ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాము కమ్మటి వాసన వస్తుంది పెసరపప్పు వాసన ఇప్పుడు మనం పంచదార వేసేస్తాం ఓకే పంచదార ఒక కప్పు సో పంచదార వేస్తే మనకు అసలు లూజ్ వస్తుంది మనం పంచదార వేసాం కదా పంచదార ఫ్యాట్ అనుకున్న వాళ్ళు బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే బెల్లం టేస్ట్ ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా బెల్లం వేసుకుంటే చాలా మంచిది ఓకే ఇప్పుడు మనం డిష్ అవుట్ చేసేద్దాము ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నాం కదా ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ తోటి చక్కగా పై పైన గార్నిష్ చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో మనకి కాజు ఉంది జీడిపప్పు ఉంది కిస్మిస్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా మనం ఏం చేద్దాం టేస్ట్ చేయాలి పెసరపప్పు అంటేనే కమ్మగా ఉంటుంది కదా ఎంతో కమ్మగా ఉంది టేస్టీగా ఉంది సో నువ్వు కూడా ట్రై చేయి ఓకే నిజంగా నువ్వు చెప్పినట్టు చాలా బాగుంది కమ్మగా సగ్గు బియ్యం అలాగే నెయ్యి పాలు ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యాయి కాబట్టి తెలియని ఒక కమ్మదనం అనమాట తింటూ ఉంటే అలా స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది ఆ పాలు అనిపించట్లేదు అంత బాగుంది చాలా బాగుంది అలాగే పెసరపప్పు అనేది హెల్త్కి చాలా మంచిది అలాగే సమ్మర్లో చలువ కూడా కాబట్టి ఇలాంటి డిషెస్ ఏంటి అంటే ఇలాంటి పలహారాలు ఏంటంటే మనం ప్రయాణానికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్తే నోటికి రుచికరంగా ఉంటాయి ఒంటికి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఆ ప్రదేశాలంతా అలా చూస్తూ చక్కగా చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే వేసవకాలంలో ప్రయాణాలప్పుడు మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి అన్నాము స్వీట్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి స్వీట్ తినాలనిపిస్తుంది సో అందులో మనం ఒంటికి చలువ చేసేటువంటి ఇందులో సగ్గు బియ్యం ఉంది పెసరపప్పు ఉంది కాబట్టి మీ ప్రయాణాల్లో వేషుగ్గా ఉంటుందని చెప్పాలి మరి ఈ పెసర పాయసం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేయండి పెసర పాయసం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన పెసరపప్పు పాలు నెయ్యి నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం పంచదార ఇలాచి పంచదార పొడి డ్రై ఫ్రూట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక చెంచా నెయ్యి ఉడికించి కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పు ఒకటిన్నర కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు ఒక కప్పు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం ఒక చెంచా ఇలాచి పంచదార పొడి ఒక కప్పు పంచదార వేసుకుని బాగా కలుపుకుంటూ దగ్గరగా అయ్యాక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని డ్రై ఫ్రూట్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కమ్మ కమ్మని పెసర పాయసం రెడీ పెసరపప్పు పాయసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ చిరుతిళ్ళు తింటూ ముచ్చట్లు సో చిరుతిళ్ళ సెగ్మెంట్ లో మనకి వేసవి కాలం కాబట్టి వేసవి కాలంలో ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళ కోసం చక్కగా మనం సాలిడ్స్ కాకుండా లిక్విడ్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది కదా ఎందుకంటే దాహాతిని తీరుస్తుంది కాబట్టి మనకి ఈ చిరుతిల సెగ్మెంట్ లో ఇప్పుడు మనం ఒక పానీయం లాంటిది తయారు చేసుకోబోతున్నాం ఓకే సూపర్ సో దాని పేరే రాగి సజ్జల జావా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాము రాగి పిండి సజ్జ పిండి మజ్జిగలు ఉప్పు అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కరివేపాకు మరి ఈ రాగి సజ్జ పిండి జావా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం నాకు జావలు అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసా అవునా నీ కోసమే రాగి జావే తాగుతారు ఎప్పుడు విడిగా చేసుకొని రాగి సజ్జ రెండు మిక్సింగ్ కదా చూద్దాం ఈ రోజు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ టైం ప్రయాణానికి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ముందైతే స్టవ్ ఆన్ చేయాలి స్టవ్ స్టవ్ మీద పెట్టుకోవడానికి బాండి కావాలి సో ముందుగా నీళ్లు వేయాలి కదా నీళ్లు వేయాలి క్వాంటిటీ చూసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఈ కప్స్ తోటే మనం కొలిసి వేద్దాము అయితే ఈ కప్ అందులో వేసేద్దాం సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సజ్జ పిండి ఒక కప్పు అలాగే 
రాగి పిండి ఒక కప్పు ఇందులో వేసేస్తున్నాను కలిపేసాం రెండు రెండు కలిపేసాము ఇప్పుడు ఇదే కప్ తోటే నేను మెజర్ చేసుకుని నీళ్లు పోసుకుంటాను ఇప్పుడు రెండు కప్పులు తీసుకున్నాం కాబట్టి నాలుగు కప్పులు వేయాలి మనము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కప్పులు సరే వాటర్ మరిగేలోగా నేను దీంట్లో కూడా వాటర్ కలిపేసేసి మిక్స్ చేస్తాను ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా పిండి మనం ఉండలు కట్టేస్తుంది డైరెక్ట్ గా వేయకూడదు దీంట్లో ఏంటంటే మనం కొంచెం జావలాగా చేసుకోవాలి ఉండలు లేకుండా ఈ పిండి అంతా ఇలా జావలాగా ఇక్కడే చేసేసుకోవాలి ఇది చేసిన తర్వాత మనం వేడి నీళ్ళల్లో వేస్తే ఇది బాగా ఉడుకు ఉడికిపోతుంది అవును తొందరగా ఉడికిపోతుంది అవును ఈ సమ్మర్లో నిజంగా మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫుడ్ లాంటిది తీసుకుంటే సాలిడ్ ఫుడ్ మనకి కడుపులో కాస్త హెవీగా అనిపించిన సో ఇలాంటిది ఆ ప్లేస్లో మనం కనుక జావలు తీసుకెళ్ళాము అనుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది చాలా లైట్గా ఉంటుంది కడుపు కూడా నిండుతుంది అవును మెయిన్ ఏంటంటే ఇది మనం తీసుకునేది జావలాగా లిక్విడ్ అయినా కూడా అది మనం తీసుకున్న సాలిడ్ లాగా కడుపు నిండిపోతుంది వాటర్ వేడొచ్చాయా ఈ లోపల మనము ఈ వాటర్ లో మరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ లోపల మనం కొన్ని వేయద్దా వేద్దాము కొద్దిగా సాల్ట్ అలాగే కొద్దిగా వన్ స్పూన్ అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కదా ఉప్పు అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అలాగే కరివేపాకు వేయటం వల్ల ఏంటంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా వస్తుంది ప్లెయిన్ గా జాగి అంటే జావ ప్లెయిన్ గా టేస్ట్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఇలాంటివి యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇది వేసేనా వేసేసే సో ఒకళ్ళు వేస్తూ ఉంటే ఒకళ్ళు తిప్పుతూ ఉంటే ఉండగట్టకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా మనం ఉండలు లేకుండా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి లేదు అంటే మొత్తం గడ్డలాగా అయిపోతుంది సో రాగులు సజ్జలు మామూలుగా రాగి పిండి రాగి పిండి జావ అనగానే ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు మనం ఎక్కువగా చాలా మంది రాగి జావ ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎందుకంటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మనకి ప్లేట్లెట్స్ ని సమృద్ధిగా ఉండేటట్టు మనకి చేస్తుంది పైగా ఇందులో మనకి సజ్జలు కూడా కలిసాయి సిరిధాన్యాల గురించి దాని ప్రాముఖ్యత గురించి ఎప్పటికప్పుడు మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము చాలా మంది ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు మరి సమ్మర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నా మనం బయటికి ప్రయాణాలకు వెళ్ళినా కూడా ఈ జావని తీసుకువెళ్తే మాత్రం చాలా అంటే చాలా సులువుగా ఉంటుంది ఈజీగా కూడా మనం తిరగడం రాగి జావతో బయటికి ప్రయాణాలకు వెళ్ళినప్పుడే కాదు సమ్మర్ కాబట్టి రాగి ఇలాంటి సజ్జా జావలు జొన్న ఇలాంటి వాటితో మనం ఇల్లు ఇంట్లో కూడా చేసుకొని తాగితే చాలా హెల్దీ మనకు అవును చలవ కూడా చేస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సమ్మర్ లోనే దొరికే ఫ్రూట్ ఏంటి మామిడి పండు మామిడి పండు సో ఈ రాగి జావను అలా పక్కన పెట్టుకొని మామిడి పండు అలా కట్ చేసుకొని ఒక ముక్క అలా తింటూ ఇలా ఒక గ్లాస్ లో పోసుకొని జావ తాగుతూ ఎంత బాగుంటుంది అంటే అంత బాగుంటుంది ఈసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈసారి ప్రయాణానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది తీసుకెళ్తే దీంతో పాటు మామిడి పండ్లు కూడా తీసుకెళ్ళండి అప్పుడు కట్ చేసుకొని బాక్స్ లో పెట్టుకొని తీసుకెళ్తే దీంతో పాటు కాంబినేషన్ లో తినొచ్చు నిజమే కదా ఆపేద్దామా ఇంకా ఆపేసేయచ్చు సో మనకి దీన్ని మజ్జిగలో మనం కలుపుకోవాలి కాబట్టి కాస్త చల్లారిన తర్వాత మనం కలుపుకోవాలి సో ఇది కాసేపు మనం చల్లారనిద్దాం చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు మనం తీసుకుని కలిపేద్దాము మజ్జిగలోకి మజ్జిగని ఇందులో వేస్తావా దీన్ని అందులో వేస్తావా ఇది ఇందులో వేసేస్తా మనం చూసుకుని అంటే మనకి ఏ రకంగా కాస్త పలుచగా కావాలా ఇంకా చిక్కగా కావాలా అన్న దాన్ని బట్టి మనం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు సరిపోతుంది ఓకే చక్కగా కలిసిపోయింది ఇప్పుడు మనం వేసేద్దాము ఇంతకన్నా పలుచగా కావాలనుకున్నా పలుచగా చేసుకోవచ్చు కొంచెం తిక్గా కావాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు కదా అవును మన ఇష్టం మనం ఎలా తాగుతామో ఎలా తాగితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అలా తాగచ్చు
మరి వేసవి తాపాన్ని చల్లార్చే రాగి సజ్జ జావ రెడీ అయిపోయింది మరి టేస్ట్ చేద్దాం చాలా బాగుంది మాధురి రాగు రాగి పిండి సజ్జ పిండి అలాగే కొంచెం మనం అల్లము పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసాం కదా ఘాటు కొంచెం లైట్ గా ఘాటు ఉప్పు ఇంకా బాగుంది అంటే నిజంగా సమ్మర్ లో ఇలాంటి ఒక గ్లాస్ తాగాము అంటే చాలు ఆకలి కూడా వేదు నిజమే అంటే ఆ అన్నం తిన్న తర్వాత ఒక గంట తర్వాత తాగినా లేదు అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బదిలీ ఇలా తాగినా కూడా చాలా మంచిది మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ బదిలీ తాగామంటే మధ్యాహ్నం వరకు ఆకలే వేదు బయటకి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు అని చక్క ఒక ఒక బాటిల్లో తీసుకెళ్తాం కదా మనం తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఒక్కసారి ఒక గ్లాస్ తాగేసాము అంటే అని చక్క మధ్యాహ్నం వరకు వేరే ఏం తినాలి అని కూడా అనిపించదు అంత బాగుంది అంత హెల్దీ కూడా ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తాం నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉంది కదా రాగి సజ్జలు రెండు కూడా మనకి ఇందులో ఉన్నాయి బోల్డ్ అంత శక్తి మనకు అందిస్తుంది సో ప్రయాణాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మనం ఎప్పుడన్నా కూడా ఎక్కువ తీసుకు వెళ్ళడానికి అమ్మో కష్టంగా ఉంది చూసి వచ్చేయడానికి అనుకున్నప్పుడు సో ఇలాంటిది రాగి సజ్జ జావ కనుక మనం తీసుకుని వెళ్ళామనుకోండి మనకి అక్కడ ఎక్కడ కూడా ఏమి దొరకట్లేదు అయ్యో ఆకలేస్తుంది అన్న ఫీలింగే కలగదు ఎందుకంటే కడుపు చాలా నిండుగా ఉంటుంది పైగా వేసవి తాపాన్ని తట్టుకునే శక్తి కూడా మనకి ఇది కల్పిస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ప్రయాణాల్లో ఖచ్చితంగా దీన్ని భాగం చేసుకోండి మరి ఈ రాగి సజ్జల జావని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం రాగి సజ్జల జావ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి సజ్జ పిండి మజ్జిగలు ఉప్పు అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కరివేపాకు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించి అందులో తగినంత ఉప్పు అర చెంచా అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కరివేపాకు ముందుగా నీళ్లలో కలుపుకున్న ఒక కప్పు రాగి పిండి సజ్జ పిండి కూడా వేసుకుని ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకుని మజ్జిగలు వేసుకుని బాగా కలుపుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రాగి సజ్జ జావ రెడీ వేసవిలో ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ల కోసం ఉపయోగపడే ఒక చక్కటి ట్రావెల్ టిప్ ఇప్పుడు చూద్దాం వేసవిలో ప్రయాణాలంటే అందరికీ సరదానే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి దాహం ఆకలి అనేది ఎరగదు సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆటల్లో పడి ఆ దాహం వేస్తుంది అన్న దాన్ని కూడా వాళ్ళు మర్చిపోతూ ఉంటారు అందుకే పెద్దలు వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు కనిపెడుతూ ఉండాలి వాళ్ళకి దాహం వేసినా వేయకపోయినా తరచుగా నీళ్లు ఇస్తూ ఉండడం లేదు అనుకున్నట్లయితే ఇలాంటి రాగజావ లేదు అనుకున్నట్లయితే కొబ్బరి నీళ్లు అలాగే చెరుకు రసం నీళ్లు ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉండడం వల్ల వడదెబ్బ నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది మరి మీ పిల్లలు ఇలా వేసవిలో ఎక్కడికన్నా వెళ్లి ఆడుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళని కాస్త జాగ్రత్తగా ఒక కంట కనిపెడుతూ ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటివి అన్నీ కూడా చక్కటి పానీయాలు అందిస్తూ ఉంటే ఈ ఎండల నుంచి చక్కగా తప్పించుకుని వాళ్ళు ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా వాళ్ళ సమ్మర్ హాలిడేస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తారు మరి మీ పిల్లలకి వేసవిలో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు ఇవ్వడం మర్చిపోకండి నా చేతిలో పెసరపప్పు పాయసం రెడీ నా చేతిలో రాగి సజ్జ జావ రెడీ మరి ఇప్పుడు వీటిని ఎలా ప్యాక్ చేసుకోవాలో మన ప్రయాణానికి చూసేద్దాం సో ముందు మనము పెసరపప్పు పాయసం స్వీట్ సాధ్యము ఓకే పెసరపప్పు పాయసం రెడీ ఒక బాక్స్ నెక్స్ట్ రాగి సజ్జ జావ రాగి సజ్జ జావ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో ఇంకా మనం ఏమేమి తీసుకెళ్తున్నాము ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి బౌల్స్ స్పూన్స్ అలాగే వాటర్ బాటిల్ సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ సర్దుతాం ఓకే సో ముందుగా పాయసం పెసర పాయసం ఓకే ప్రయాణాల్లో హెల్దీగా ఉండే చక్కటి స్వీట్ ఐటమ్ అదే పెసరపప్పు పాయసం పుచ్చకాయ ముక్కలు పుచ్చకాయ ముక్కలు వాటర్ కంటెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది దాంతో పాటు గ్రేప్స్ కూడా చక్కగా మనకి దాహం వేసింది అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫ్రూట్స్ తింటే సరిపోతుంది దాహం తీర్చేసుకోవచ్చు జావ ఆకలిని తగ్గిస్తుంది అలాగే చక్కటి చలువ కూడా చేస్తుంది ఈ మండే ఎండల్లో వాటర్ బాటిల్ వాటర్ బాటిల్ డిస్పోజబుల్ బౌల్స్ స్పూన్స్ టిష్యూ పేపర్ స్నాప్కిన్ అన్ని రెడీ
మరి మీ సమ్మర్ ప్రయాణానికి మేము అందిస్తున్న పలహారాలకి రెడీ అయిపోయింది సో చక్కగా ఈ సమ్మర్లో ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళకి ఎంతో ఎంతో శక్తిని ఆరోగ్యాన్ని అందించే చక్కటి పలహారం దాంతో పాటు చక్కటి రాగి సబ్జ జావ కూడా మనం రెడీ చేసుకున్నాం కాబట్టి మీ ప్రయాణాల్లో కూడా చక్కగా వీటినే ఫాలో అయిపోండి మరో చక్కటి ఎపిసోడ్లో మరిన్ని టేస్టీ పలహారాలతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం